Hoy les voy a hablar del shoji. Ro, yu, mi, yokoso. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carmen. En este canal hablamos sobre Japón desde el punto de vista de las familias, de los niños, a veces hasta de las mascotas. Hablamos sobre su cultura, su educación, los festivales, cómo es vivir en Japón, la vida cotidiana. Si te gustan estos temas, por favor, suscríbete al canal y ve este video hasta el final. Bueno, hoy les quiero hablar sobre el shoji. Quizás lo han visto en alguna película o en algún anime o incluso cuando vinieron a Japón, algún templo que hayan visto, estas son estas puertas que se deslizan, estas puertas de madera con papel. De hecho, aquí tengo unas, estas son las puertas. Se dan cuenta, se pueden deslizar y pues sirve para dividir espacios, ¿no? Entre habitación y habitación, hace que se, sea un poco más in, íntimo un espacio. Y al contrario, si quieres que una habitación sea más espaciosa, pues la sabe. Estas puertas son muy muy tradicionales en la arquitectura de Japón. Normalmente se encuentra en el washitsu, lo que es el, el cuarto tradicional japonés, que tiene tatami. Las casas modernas que ya no tienen su washitsu, pues ya casi no se usan estas puertas, ¿no? Aunque sí puede haber el caso de que incluso tenga un piso de duela en vez de tatami y sea puerta shoji. A veces también son deslizables, tienen digamos el mismo diseño pero en vez de ser papel es cristal. Justamente al ser de papel pues es muy fácil que se rompa, ¿no? Claro, es resistente porque el papel está en tensión, ¿no? Y pues es un poco difícil que se rompa, pero Siempre un golpe con algún mueble o algo que moviste eh, puede llegar a hacerle un hoyito, ¿no? En este caso, pues bueno, en una casa con niños es casi imposible tenerlas sin que se rompan, entonces no constantemente las estamos cambiando, pero más o menos ya van como tres o cuatro veces que hay que cambiar o toda la puerta o solo la parte donde se hizo el hoyo, ¿no? Miren, les enseño. Esto, pues bueno, es madera, es bambú, y este papel está en tensión, ¿no? Se, se siente que está tenso, ¿no? Por lo mismo, pues sí se hacen hoyos, ¿no? Miren, aquí no sé qué habrá pasado, pero pues tiene ese hoyo. Aquí probablemente al abrir se hizo un hoyito, un hoyito, hoyote. Entonces, acá tiene otro. Si cae agua o algún líquido, pues ya prácticamente se echó a perder, ¿no? Porque sí quedan las manchas. Miren aquí también esta parte de aquí abajo. No sé, quizás al abrir pegó con algo, no sé. En alguna ocasión cambiamos todo el papel de la puerta, pero en otras ocasiones solo cambiamos uno, ¿no? Si ven aquí, este se ve diferente de color, este está un poco más amarillento, ¿no? Y bueno, ahí... estas puertas, como les decía, se pueden quitar o poner, nada más que sí tienes que quitarlas con un poco de cuidado porque pues justamente en una de esas el papel, algo se clava en el papel y ya mmm, se arruinó, ¿no? También tienes que saber en qué orden las pusiste porque no todas son del mismo tamaño, ¿no? La misma estructura está un poco más movida que otra, entonces tienes que recordar cuál es la que iba dónde. Está hecha de un papel especial mmm, que se llama washi. Este papel es de, hecho de fibras de un tipo de árbol, ahora no, no me acuerdo cómo se llama, coso, creo, algo así. Hacen libretas de este tipo de papel, hacen estas puertas. Hay también unos tipo masking tape de hechos de washi con diseños muy bonitos, ¿no? Entonces, y es un papel muy ligero, ¿no? Estas casas de té, ¿no? Eh, usan carbón y pues bueno, el carbón produce humo y tienen este tipo de ventanas y puertas en estos lugares, ¿no? Entonces, para que no se encierre el calor, pues tiene que pasar a través del papel. Tiene que ser de un espesor específico para que pueda pasar el aire y no se, no se guarde la humedad dentro de los mismos cuartos tradicionales japoneses. Eh, se puede llegar a guardar humedad porque pues ya saben, ¿no? Está el tatami y ayuda a que la humedad no se guarde, ¿no? Estas puertas y estas ventanas no van directamente a la calle, digamos, ¿no? Eh, van por un carril aparte de la ventana de cristal, si es ventana, y si es como estas, pues abre y cierra y da a otro cuarto, ¿no? 
tanto por el día como por la noche está muy bien estas puertas porque en el día pues entra la luz si ven esta, esta es la luz de ahora, del día no está bastante iluminada el cuarto y por la noche pues la luz que tú pongas rebota en la en el papel, ¿no? Entonces pues, se ve más iluminado, ¿no? Puedes llevar a lugares donde se especializan en esto, algo que le llaman tateguía. En estos lugares, pues, te la ponen sin problema, ¿no? Aunque tú también lo puedes hacer por tu cuenta, ¿no? Quizás si tienes 8 o 10 puertas de estas en tu casa y, pues, quieres cambiarlas todas, quizás si sí te convenga llevarla a uno de estos lugares, ¿no? Pero si vas a cambiar una, una puerta o si es solo un cuadro, pues lo puedes hacer tú, ¿no? Entonces les voy a enseñar hoy cómo es hacer esto, ¿no? Entonces aquí levantas la puerta y la sacas, ¿no? Entonces ahí está. Y no pesa. Es madera de bambú, entonces es muy ligera. Entonces aquí ya puse la puerta y pues es hora de quitar el papel se puede quitar fácilmente quizás mojando un poco el papel y bueno esto es lo que necesitamos no el papel el pegamento antiguamente estaba hecho de almidón del almidón del arroz pero ahora ya los venden así cinta adhesiva y un cortador a ver qué tal nos va Prácticamente con un poquito de agua se botaba rápido el papel, entonces no era problema. Se va a caer, ¿eh? Y hasta aquí llegó a ayudarme mi. Tiene un poquito de diseño algunos papeles. Es este, tiene aquí unas como vetitas, ¿no? Así. O viene así totalmente blanco, como este. Puedes escoger tú el que quieras. Hasta hay unos que tienen mucho más diseño, pero pues eso luego quizás hasta despierta la imaginación. Y aquí tenemos diseños bastante eclécticos, entonces mejor así en blanco. ¿Ya quedó limpio? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ok. Tenemos que poner papel. Ah, queda aquí. Ah, sí, que queda un poquito. Pues lo que tenemos que hacer es pegar esta aquí. Esto es un... Una cinta adhesiva que puede despegarse sin problema, miren, no hace, no rompe el papel. Todo el marco, hay que ponerle este pegamento. Bueno, ahora lo siguiente es rodar el papel para que se pegue. A ver, esperemos que haya quedado el pegamento bien por todos lados. Echamos un poquito de agua nada más para que se tense el papel. Muy, muy poquito. Y bueno, sí lleva su tiempo y su esfuerzo y su trabajo. Pues si no es posible para ti porque te tienes que agachar o por alguna cuestión en las piernas o en la espalda. Si sí lo puedes llevar a estos lugares donde ellos ya son expertos y lo hacen 10 minutos, no lo sé, ¿no? Y bueno, no quería que fuera tanto un tutorial de cómo poner el papel de un shoji, pero pues bueno, para que se dieran una idea más o menos que por lo que tienen que pasar a veces en las casas, cuando tienen que limpiar la casa o arreglar algo, pues esta es una de las cosas que tienen que hacer, ¿no? O que tenemos que hacer. También sirve para, pues, un momento de relax o de estar 
haciendo algo manual o en vez de estar haciendo un rompecabezas quizás o en vez de estar leyendo un libro o viendo una película pues dices bueno hoy, hoy voy a arreglar mi shoji ¿no? entonces te pones a arreglarlo y ya pasas un rato pensando tranquila o tranquilo y bueno si te gusta este video por favor dale like si crees que a alguien le pueda servir o le pueda interesar este video también por favor compártelo no olvides suscribirte al canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones de que salió un video nuevo nuestro y bueno sin más bye bye mata mi tené Jika emo, otanoshimini.